আমি মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ সহযোগী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ আমরা আজকে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমরা আজকে আব্বাসীয় বংশের শাসক খলিফা হারুন রশিদের উপরে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা জানি যে হজ মোহাম্মদের পর খলফাই রাশিদুন ইসলামী শাসন কার্যে তার ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন এরপর আমরা দেখব যে খলাফাই রাশিদুনের পর উমাইয়া বংশ ছয়শো একষট্টি থেকে সাতশো পঞ্চাশ পর্যন্ত তাদের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রে বলব রাখে এরপর আমরা লক্ষ্য করব যে সাতশো পঞ্চাশ সালে আবু জাফর আল মনসুর কর্তৃক আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই বংশ ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়েছে আবু জাফ আবুল আব্বাস আসাফার এই প্রতিষ্ঠিত বংশ যেটা আমরা বলছি যে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের যাত্রা শুরু এবং বারোশো আটান্ন সালে হালকু খান বাগদাদ নগরী যখন ধ্বংস করে তখন এই বংশের পতন হয় এখন আমরা এই বংশের যে আরব্য উপন্যাস খ্যাত যে শাসক খলিফা হারুসুদুর পরে আমরা আজকাল আলোচনা যাব হারুসুদের সময়কাল ছিল সাতশো ছিয়াশি থেকে আঠারোশো নয় সাল পর্যন্ত যখন খলিফা হারুসুদের বাই খলিফা হাদির মৃত্যু হয় সাতশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে হানু রশিদ ইয়া আব্বাস খিলাপতে বসেন রশিদ শব্দের অর্থ নিষ্ঠ ওনাকে আরব্য উপন্যাসের যেটাকে আমরা বলব এক সহস্র এক রজনীর গল্প সেই আরব্য উপসানের নায়ক হিসাবে ওনাকে আখ্যায়িত করা হয় ইসলাম ইতিহাসে উনি একটি গরু বুজ্জল অধ্যায় সংযোজন করেন উনি ক্ষমতায় আসার পর আমরা লক্ষ্য করব কতিপয় সমস্যার মধ্যে উনি পড়েন এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে এর মধ্যে রাষ্ট্রের বাইরে যেটা আমরা বলব বৈশক্র আক্রমণ আছে বৈশক্র দমন আছে এবং ওনার সাম্রাজ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বার্মিডি বংশের পতন আমরা এখন দেখব যে উনি যখন ক্ষমতায় আসলেন আমরা এর আগে কয়েকবার ক্লাসে বলছিলাম যে ইসলামে যখন এই সম্প্রদায় ইসলামের ধর্ম যখন পুরো পৃথিবীতে 
प्रचार होते लगल विभिन्न समय एक धर्मे विभिन्न सम्प्रदाय सृष्टि हल से सम्प्रदाय खारिजी सम्प्रदाय सम्राट समय देख ओ खारिजी सम्प्रदाय सातशो शेष एवं सत्य ख्रीटाब्दे विद्रोह घोषणा कर আমরা দেখবো তারা ম্যাসোপোলিয়ান রাজধানী দখল করছে এবং ম্যাসোপোলিয়ামের রাজধানী যখন দখল করছে তখন এর যে শান করতে ছিল আবহুরাইরা তা তো মানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে খলিফা তাকে হত্যার আদেশ দেন আমরা লক্ষ্য করব যে আবহরের মৃত্যুর পর ওয়ালিদ বিন তারিকের নেতৃত্বে খালিজির আবার সংবদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের দমন করা খরিবার জন্য একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা দেখব যে সাতশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে ওয়ালিদ বিন তারিখ খলিবার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন ওয়ালিদ বিন তারিখ নিহত হওয়ার পর তার বোন লাইলা এই খাসদের নেতৃত্বে আসেন লাইলাকে পরাজিত করার জন্য খলিফা অনেকবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাকে কোনো রূপে দমন করা সম্ভব হয় নাই এই লাইলা ইতিহাসে জোয়ান অফ আরবি ইতিহাসে জোয়ান অফ আর্ক নামে খেতি লাভ করেছেন যখন ওনাকে কোনো রকমই কোনো রকমই দমন করা সম্ভব হয় নাই তখন খলিফা এক সেনাপতি লাইলাকে অনেক বুঝিয়ে ওনার বিয়ের ব্যবস্থা করেন এবং আমরা দেখব যে সর্বশেষ লাইলা এই বিদ্রোহ থেকে সরে আসে এবং তিনি তার যে বাই যাকে আমরা আগে বললাম জলের দিন তারিখ খাসদের নেতৃত্বে ছিলেন তাকে অনুসরণ করে উনি অনেক কবিতা লিখেন এবং এই কবিতাগুলি অনেক উঁচুমানের ছিল খাসদের বিদ্রোহ দমন করার পর আমরা দেখব যে খলিফা হারুন মধ্য এশিয়ায় উনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোবেশ করেন এবং আমরা খেয়াল করব যে সাতশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র কাবুল এবং সান্তবাগ অঞ্চল খলিফার দখলে চলে আসে এবং বলা হয় যে হিন্দু কুশ পর্বত পর্যন্ত অংশটি খলিফা হারুনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এই বিশাল সাম্রাজ্যের এশিয়া মাইনরের অংশ ছাড়াও উনি আফ্রিকারও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ রাজ্য প্রসারিত করেন খলিফা যখন এশিয়া মাইনর বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন তখন এইসব অঞ্চলে যে সীমান্তবর্তী যে অঞ্চলগুলি ছিল সেগুলি উনি আবাসিম হিসাবে বা সংগ্রহ সুরক্ষিত লেখা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন সেনা প্রধানের অধীনে এই ধরনের এইসব অঞ্চল উনি রাখার ব্যবস্থা করেন আমরা দেখবো সাতশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে যে গ্রিকরা খাজা নামে এক জাতীয় উপজাতি আছে তাদেরকে খলিফার এবং আব্বাস খিলাফতের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে খলিফা আমরা দেখব এই সময় উনি সাতশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে যেটা আমরা বলছিলাম গ্রিকরা খাজারদের আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পরিচিত করে খলিফা তাদেরকেও দমন করেন এবং আমরা দেখব যে সাতশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে যে আব্বাসীয় খিলাফতে হিমারীয় এবং মোদারীয়দের মধ্যে যে একটি দ্বন্দ্ব সংগঠিত হয় এবং তারা সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা করে তারা সিন্ধু প্রদেশও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে খলিফার আদেশে সেনাপতি মুসা সিরিয়ায় এবং সেনাপতি দাউদ মহল্লবি সিন্ধু প্রদেশে মুদারি এবং হিমাদের হিমাদি মুদারিও এবং হিমেরুদের বিদ্রোহ দমনে উনি সক্ষম হন আমরা লক্ষ্য করব যে সাতশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে মুসলো খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় খলিফা স্বয়ং মুসলে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে উনি স্বয়ং নিজে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে উনি সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেন এবং সেখানে উনি শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন
আমরা রক্ষা করব জুনি ক্ষমতা আসার পর খালিজিরা তারপর গ্রিকদের প্রতি খাজাররা তার মসুলে বিন অঞ্চল বিদ্রোহ শুরু হয় সিরিয়া এবং সিন্ধু প্রদেশে হিমারী এবং মদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সমস্ত কিছু উনি নিজের দৃঢ়চেতা মনোবল এবং সাহস এবং দূরদর্শী চিন্তার মাধ্যমে এ সমস্ত বিদ্রোহ নির্দমন করতে সক্ষম হন এখন আমরা লক্ষ্য করব যে এই সময়ে আমরা যেটা বলছিলাম যে উনি খারিজিদের বিদ্রোহ দমন করছেন পাশাপাশি এই সাম্রাজ্যে আর একটি সমস্যা ছিল সেটা ছিল শিয়াদের অপত অপতৎপরতা যেটাকে বলবো আমরা জানি যে আব্বা সুখলিফা আবু জাফর আল মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আবু জাফর আল মনসুর যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন উনি এই শিয়াদের যে দুই ভাই আমরা খেয়াল করবো মোহাম্মদ এবং ইব্রাহিম বিদ্রোহ ঘোষণা করে আবু জাফর মনসুরের সময় উনি এই দুই বইকে উনি সুকৌশলে হত্যা করেন এরপর তার ভাই ইয়াহিয়া আত্মগোপন করে খলিফা সন্ত ক্ষমতায় এসে ইয়াহিয়াকে ইয়াহিয়াকে আপসের প্রস্তাব দেন এবং ইয়াহিয়াকে বন্দি করে রাখেন এ সময় আমরা লক্ষ্য করবো যে সে যুগের শিয়াদের যে যুগশ্রেষ্ঠ তাপস মুসাল কাজিম ওনাকেও খলিফা রশিদ বিপজন মনে করেন এবং মুসাল কাজিমকেও খলিফা হার রশিদ বাগদাদের যে প্রধান ছিল ছিলেন যাকে আমরা যার দায়িত্ব দেওয়া ছিল সে সিন্ধি ইবনে শাইকের বোনের নেতৃত্বে মুসাল কাজিমকে রাখা হয় এবং মুসাল কাজিম কারেদ্য থাকা অবস্থায় আমরা দেখব যে উনি সাতশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে উনি মারা যান তখন এই খারিজি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেয়াদের দমন বিভিন্ন অঞ্চলে যে গৃহচ্যুত দমন এগুলি করার পর উনি আরেকটি সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা হলো যে আমরা দেখব যুক্তরাষ্ট্রের মরক্কয় যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ছেলে ছিল সেটা শাসন ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেখানে আমরা দেখব যে খলিফার শাস হাদির শাসন আমলে সেখানে আলী বংশ ইদ্রিস মাগরিবাল আকসায় তানা বংশ ইদ্রিস বংশ প্রতিষ্ঠা করে এবং বা আফ্রিকায় এই যে আব্বাস যার শাসনকর্তা ছিল তারা বারবার তাদেরকে বসা আনতে চেষ্টা করে কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই এবং আমরা দেখব যে মনসুর কর্তৃক ইয়াসিদ বিন হাইসাম মহলিদ সাতশো বাহাত্তর থেকে সাতশো সাদেক হিসাবদে ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন তারপর হারুন ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা বা আর হারসামাকে দেন এবং হারসামা যখন দেখলেন যে অঞ্চলের শাসনকর্তা শাসন করা ব্যয়বহুল এবং এত দূর থেকে কেন্দ্র থেকে বিদ্রোহ দমন করা কষ্টকর তখন উনি খলিফাকে বুদ্ধি বুদ্ধি দিলেন যে এখানে আপনি যদি স্থায়ীভাবে কোনো শাসক নিয়োগ করেন যারা আপনার বসতা স্বীকার করবে আপনার অনুগত স্বীকার করবে কিন্তু সে সাহিত্য শাসক হিসেবে এখানে শাসন করবে ওনার বুদ্ধিতে এই হাসান বুদ্ধিতে খলিফা ইসে ইব্রাহিম ইবনে আগলাবের উপর এই ফ্রিকে আর শাসন বাড়ি ছেড়ে দেন এইভাবে আমরা দেখব যে তারা বংশক্রমিক সেখানে শাসন করতে থাকে এবং খলিফার অনুমোদন লাভ করে এবং এইভাবে আমরা দেখব যে হাসামার বুদ্ধিতে আফ্রিকায় আগলাই আগলাই বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে আমরা খলিফা যখন ক্ষমতায় আসেন সাতশো ছিয়াশি সালে আমরা দেখব যে ওনার উপরে ওনার যে মাতা খাইজুরানের অনেক প্রভাব ছিল এ সময় আমরা লক্ষ্য করব যে সাতশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে খলিফা রশিদের মাতা খাইরুজান উনি মৃত্যুবরণ করেন মাতার মৃত্যুতে খলিফা উনি মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং এর সাথে সাথে কিছুদিন পর ওনার যে প্রধানমন্ত্রী ছিল বার্মিকি বংশের ইয়াহিবন খালিদ বার্মাক উনিও ওনার প্রধানমন্ত্রীত্বের যে সিলমোহর উনিও খলিফাকে ফেরত দিয়ে দেন এই দুইটি কারণে খলিফা খুবই তার মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং উনি যে মা মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন সেই মাকে হারিয়ে এবং ওনার যে
এরপর আমরা লক্ষ্য করব যে খাইরোজনের মৃত্যু যেটাকে আমরা বললাম খলিফার উপর অনেক প্রভাব ছিল মা মারা যাওয়ার পরে উনি ভেঙে পড়েন ওনার প্রধানমন্ত্রী ওনার সিলমোর ওনার কাছে ফেরত দিয়ে দেন আমরা দেখব যে ইয়াহিয়ার চারজন ছেলে ছিল আমরা দেখব যে ফজল জাফর মুসা এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ফজল জাফর মুসা এবং মোহাম্মদ এরা সবাই কিন্তু এই আব্বাসীয় বংশের জন্য তাদের মেদা তাদের শ্রম সব কিছুই ব্যয় করেন এখন ইয়াহিয়া যখন মারা যান তখন এই ফজল এবং জাফর পর্যায়ক্রমে খলিফাসুদ্দুর শারুন সূত্রের সময়ে তারা প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করেন এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াহিয়া শৈশব অবস্থায় খলিফা হারুসুদের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং ফজল খলিফা হারুসুদের ফজলের যে মাতা ওনার খলিফা হারুদ যখন ছোট ছিলেন শৈশব অবস্থায় তখন উনি ফজলের মাতার দুধ পান করেন সেই হিসাবে কিন্তু ফজল খলিফাসুদের দুধ বাই এবং এই যে বাণিজ্য পরিবারের সাথে খলিফাসুদের একটি সম্পর্ক কি একটি সুন্দর একটা রক্ত সম্পর্ক না থাকলেও একটা আত্মার যে সম্পর্ক সেটা আমরা লক্ষ্য করলাম এক হলো যে বার্মিকিরা এ বংশ প্রতিষ্ঠায় এবং এ বংশ রক্ষায় তার অবদান আছে ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীতে থাকাকালীন তার অবদান আছে এখন দেখব যে ফজল এবং জাফর এই বংশ রক্ষার জন্য তারও কিন্তু অনেক অবদান আছে এখন আমরা দেখব এই যে বার্মিক বংশের এত অবদান থাকার পরও কি কারণে খলিফা শরীত এই বার্মিক বংশ পতনের জন্য নিজে উদ্যোগ নিলেন সেটা আমরা পরে আলোচনা করব এখন আমরা আবার আসি মূল পড়াই সেটা হলো যে আমরা সম্রাট হাসুদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বললাম এখন আমরা দেখব যে সম্রাট হাসুদ ওনার যখন খলিফা আমরা আলমোসের সময় জানব যে এবং খলিফা মাহিদের পরবর্তীকালে আবার খলিফা মাহিদের সময়ে যে সম্রাট রোমান সম্রাজ্যে যে যিনি ছিলেন আইরিন তিনি যে সন্ধি করেছিলেন আব্বাসী খিলাফতের সাথে যে তাতে আনুগত্য মানবেন তাদের বার্ষিক কর দিবেন যখন আনুগত্য ভঙ্গ করেন সাতশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখব যে সাতশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা রোমান সাম্রাজ্ঞী আইরিনকে তার যে আনুগত্যর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং রোমান সাম্রাজ্ঞী যে যে চুক্তি মায়েদের সাথে করেছিলেন সেটা উনি স্মরণ করেন এবং আব্বাসী খলিফা যখন খলিফা হারুন সুদ্ধ ক্ষমতায় আসেন তাকেও একটি কর দিতে এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করতে উনি রাজি হন কিন্তু এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে সেটা হলো যে আষ্টশো দুই সালে যখন রোমান সেনাপতি নাইসুফরাস আইরিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে উনি ক্ষমতায় আসেন তখন উনি খলিফা হাসনতে আর বসতা স্বীকার করলেন না তার আনগত স্বীকার করলেন না এবং সে কর প্রদান করতেও অস্বীকৃতি জানালো এবং শুধু তাই নয় এই রোমান সম্রাট নাইসেফরাজ খলিফা হাসুদকে একটা অপমানজনক পত্র প্রেরণ করেন সেখানে উনি যে ভাষাটি সে যিনি ব্যবহার করছিলেন সেটা এরকম উনি বলছেন যে রোমাক রোমক সম্রাট নাইসেফরাসের নিকট হতে আরবগণের রাজা হারুনের নিকট এটা হলো তার পত্রের প্রথম অভিবাসন সুরক্ষা এরকম বলে এবং সে উনি বলছেন চিঠির মধ্যে যে আমার পরবর্তী সম্রাজ্ঞী আইরিন আপনাকে অনর্থক প্রভূত মর্যাদা দান করেছেন এটা ছিল তার নারী সুলভ দুর্বলতা এবং সুতরাং আপনি যখন এই পত্র পাঠ করবেন কাল বিলম্ব না করে যে পেরিত অর্থ রোমান আপনাকে দিয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থ আপনি প্রতপন করবেন যদি আপনি এটা প্রতপন না করেন তবে তরবারি আপনার এবং আমার মধ্যে মীমাংসা হবে তরবারির মাধ্যমে ঐতিহাসিক গণ বলেন যখন নাইসেফরাসের চিঠি খলিফ হারুর সাথে হাতে পৌঁছে উনি এত রাগান্বিত হন মানে রাজ দরবারে যারা ছিল সর্বসাধবর্গ ওনার এই রাগ দেখে 
সবাই ওখান থেকে সভা ত্যাগ করে রাজ ওনার সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যায় সম্রাট হর্ষিত পত্রের উল্টো পাথায় উনি লিখলেন উনি পত্রে উপন করে লিখলেন যে আমিরুল মমিনীন হারুনের নিকট হতে রোমকদের কুকুর নাই সৌফরাসের নিকট ওনার অভিবাসন এরকম ছিল যে আমিরুল মমিনীন হারুনের নিকট হতে রোমকদের কুকুর নাই সৌফরাসের নিকট তারপর উনি কথা শুরু করলেন কি কথা উনি বলছেন আমি তোমার পত্র পাঠ করেছি উত্তর তুমি চক্ষে দেখবে কিন্তু কর্মে শুনবে না এবং সেই দিনই রশিদ খলিফা হারুন রশিদ গ্রিক যে নাইসফরাস অধিপতি তার বিরুদ্ধে উনি রওনা হন এবং হেরা ক্লিয়ারায় একটা জায়গার নাম যেটা হেরা ক্লিয়ার জায়গা হেরা ক্লিয়ায় নাইসফরাস খলিফার প্রসাদ স্বীকার করে সে যে শান্তি বঙ্গ সে তার ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কর প্রদানে রাজি হয় কিন্তু আমরা দেখব যে সে দ্বিতীয়বারই সে কী কাজ করে সে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই জন্য আমরা লক্ষ্য করব যে দ্বিতীয়বার খলিফা তার প্রার্থনা কবুল করে এরপর আমরা দেখব যে যখন খলিফা ফিরে আসলেন উনি ট্রাংসক সিনেমায় যখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন তখন নাইসফ্রাস আবার সেই সন্ধির শর্ত পরখলাপ করে সে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবার খলিফা এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে গিরিগ্রাস যে আক্রমণ করে সময়টা চলে আঠারোশো ছয় সালে এবং নাইসফ্রাস দেখবো আবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সে বলে যে আমি ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করেন আমি আপনার সাথে যে সন্ধি করেছি সেই সন্ধি শর্ত অনুসার আপনাকে সমস্ত অর্থ ফেরত দিতে আমি রাজি আছি খলিফ ব্যাপারও তাকে ক্ষমা করে উনি চলে আসেন ঐতিহাসিক আমির আলী উনি আরব জাতির ইতিহাস কিন্তু বলেন যে যদি খলিফ হাসন যদি এই যে বাইজেন্টাইন শাসনের অবসান ঘটাতেন তাহলে সারাসিনগণ তখন কনস্টান্টিনোপল অধিকার করলে পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার পক্ষে কত নামঙ্গল হতো যদি উনি বারবার নাইসফ্রাসের বিরুদ্ধে যে সময়টা ব্যয় করলেন অর্থলা ব্যয় করলেন যদি না করে উনি ওদিকে ওকে একেবারেই পরাজিত এবং বারবার ক্ষমা না করতেন ওকে বন্দি করে রাখতেন এবং উনি কনস্টান্টিন দ্বীপের জন্য নজর দিকে দিতেন তাহলে পৃথিবীর সভ্যতা শান্তি হয়তো অন্যদিকে দাবিত হতো আমরা এখন যে আলোচনা করলাম যে খলিফাসুদের ক্ষমতা আসার পর ওনার আভ্যন্তরীণ ওনার বৈশ্বত্র আক্রমণ এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম এবং একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে ওনার খিলাফত এবং আব্বাসীয় খিলাফতে বার্মিকি বংশের একটা অবদান আছে আমরা বার্মিকি বংশের আগমন সম্পর্কে জানি যেটা প্রথম আলীদের সময় যে কোথায় বনি মধ্য সেয়ায় অভিযান গেছিলেন তখন মধ্য থেকে এই খালিদের মাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন কুতাইবের আবদুল্লাহ নিকট ওনার মা থাকেন তখন খালিদের জন্ম হয় এবং খালিদের পুত্র ইয়াহিয়া এবং ইয়াহিয়া পরবর্তীকালে এই আমরা দেখব যে মাহাদি যখন ক্ষমতা ই করছেন তখন ওর বিরোধিতা করেন যার জন্য ওকে কারুদ্ধ করে রাখা হয় এবং খলিফা হারুন যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ইয়াহিয়া বারমকে মুক্ত করে দেন এবং উনি ওনাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে মর্যাদায় আসীন করেন এখন থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই খলি হাসদের সময় থেকে এদের উচ্চ পদে আসীন হওয়ার ঘটনা কিন্তু এর আগে ওরা আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠা এদের অবদান আছে অনেক এবং কোনো কোনো ইতিহাসিক উল্লেখ করেন যে প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই খলি হাসদের রাজত্বের বিভিন্ন উচ্চ পদে ছিলেন এতে করে যেটা হয়েছে যে বার্মিকিরা যেহেতু মূলত ওরা পারস্যের পূর্বপুরুষ ছিল পারস্যেরা শিয়া সম্প্রদায় ভক্ত ছিল এবং শিয়াদের সাথে সুন্নিদের অনেক জায়গায় মিল ছিল না এবং খলিফা হারুন রশিদ সুন্নির পৃষ্ঠপোষ ছিলেন এবং ওনার রাজদরবারে সুন্নি 
মাহজাবের চর্চা হতো এই কারণে সিয়াস সুন্নি একটা দ্বন্দ্ব খুব গোপনে চলছিল এবং যখন দুশো পঞ্চাশ জন বার্মিকীরা রাজ রাজ দরবারে উচ্চপদে কর্ম উনি কর্ম বা এখানে ওরা অধিষ্ঠিত সেই সময়ে মনে মনে যারা এখানে সুন্নি সম্প্রদায় ছিল তারা একটু খুব ছিল মনে কিন্তু ওরা প্রকাশ করে নাই কিন্তু পারস্যের তারা মুসলমান হলেও তারা যেহেতু আগের অগ্নি উপস্থিত ছিল কিছু তাদের পূর্বে রীতিনীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যেগুলো ইসলামের আইন কানুনের অনেকটা ব্যত্যয় ঘটাতো কিন্তু তাও সুন্নি মুসলমানরা মনে কষ্ট পেলেও কিছু বলতো না কিন্তু এই মনে কষ্টটা আস্তে আস্তে তা দেখো কীরকমে একটা বিদ্রোহের পরবর্তীকালে রূপ নেয় আমরা লক্ষ্য করব যে এই বার্মিক বংশের পতন পিছনে যে কারণগুলি ছিল সেটা হলো যে আমরা বলবো যে সম্রাটের মা যখন মারা গেলেন ইহাই যখন ওনার ক্ষমতাটা ফিরিয়ে দিলেন তখন উনি ওনার ফজলকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন এবং ফজলের পর আমরা দেখব যে জাফর উনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এখানে নিযুক্ত আছেন এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে খলিফা ক্ষমতায় আসলেন জাফর প্রধানমন্ত্রী হলেন এখানে আমরা দেখব যে ইসলামের যে দ্বিতীয় খলিফা আছে আমাদের হজরত মোর উনি যেমন রাত্রে প্রজাদের দুর্দশা দেখার জন্য গোপনে বাইর হইতেন এখানে আমরা লক্ষ্য করব যে খলিফা হারুশিদ ওনার প্রধানমন্ত্রী জাফর এবং ওনার প্রধান যে কতোয়াল মাশরুর দুজনকে নিয়ে উনি রাত্রে বাইর হইতেন জনগণের দুর্দশা দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য এবং এই দুজন ওনার খুব বিশ্বস্ত লোক ছিল কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা আমরা জানব ইতিহাস থেকে যে খলিফার বোন যে ছিল আব্বাসা আব্বাসার সাথে জাফরের গোপনে প্রণয় হয় এবং তারা গোপনে বিয়ে করে এবং তাদের একটি ছেলে সন্তান হয় এবং ছেলে সন্তানকে ওরা রাক্কা নামক স্থানে রেখে নিয়ে আসে খলিফার কানে যখন এই সমস্ত ঘটনা গেল উনি খুব খুবই মনক্ষণ্ণ হলেন এবং উনি এক রাত্রে ওনার যে প্রধান কত আল মাসুরকে বললেন যে তুমি আমার প্রধানমন্ত্রী জাফরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে চৌরাস্তার মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে রাখবা যাতে জনগণ দেখে যে খলিফার বোনের সাথে যদি কেউ প্রণয় করে বা তাকে গোপনে বিয়ে করে তার পরিণতি কেউ হয় এই যে খলিফা রশিদ তার প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারলেন এবং আমরা একটু পরে আলোচনা যাব যে জাফরকে হত্যার পর উনি ইয়াকে জেলে নিক্ষেপ করলেন এবং আর যে তোমার ফজল তারপরে যে আমরা দেখব যে মুসা মোহাম্মদ এরা যারা ছিল আমরা দেখব মুসা মোহাম্মদকেও জেলে নিক্ষেপ করা হয় এবং ইয়াহিয়া এবং ফজল জেনে মারা যায় জাফরকে ফাঁসি দেওয়া হয় মুসা মোহাম্মদকে কারুদ্ধ করে রাখা হয় এবং বার্মিক বংশের যত সম্পদ সেই সমস্ত সম্পদ তোমার রাষ্ট্রীয় কোরাগ্রে জমা রাখা হয় এবং তাদের যারা ক্ষমতায় ছিল তাদেরকেও কারুদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় কোনো কোনো ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে যে বার্মিক বংশে যখন পতন হয় তখন তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তিরিশ কোটি সাতষট্টি লাখ ছয় হাজার দিনার যখন বার্মিক বংশের পতন সাধিত হয় তখন তাদের সম্পত্তির হিসাব ছিল তিরিশ কোটি সাতষট্টি লাখ ছয় হাজার দিনার যেগুলি সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত বাজেয়াপ্ত করা হয় এখন লক্ষ্য করব যে বংশ দীর্ঘদিন বার্মিক বংশ আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠায় তাদের শ্রম তাদের মেধা সমস্ত কিছুই ব্যয় করেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জাফরের সাথে খলিফার বোনের 
गोपन प्रणय और वियर जो उन्नी खूब असंतुष्ट छें जाफर के फाँसी गाँस जुले मारा पर उन्नी बाल्मीकि वंश के समूल ध्वस करार्जन तत्पर हो उठें एवं खलिफा रंसद समय सब चे दुईट घटना सब चे तो खराब लागे हम से हलो जाफर के हत्या करा और बाल्मीकि वंश पतन के त्वरान्वित करा एड़ा खलिफार समस्त क्ष सूंदर छो जनगण वनर साम्राज्य शांति श्रृंखलार मध्य छें ता सुखी शांति बसबाज कर लक्ष्य करब जे खलिफा रसूद समय जो उन्नी एखे एक जिन लक्ष्य करी से हल जे खलिफार ये जाफर सात उनार बन प्रणय पर विर पर जो हत्या करा ये उनार उग्र जो एक मेजाज हटात राग हो जावा ये जो कंट्रोल करते हैं तो बाल्मीकि वंश थकत हो तीय स्टैंड को लेखा हतो कंतु उनारे उग्र मेजाज एवं सन्द प्रवणता विभिन्न कारण बाल्मीकि वंश पतंग बाल्मीकि वंश बाला एक प्रश्न है से आलोचना बोला जाए ख्याल करब जो एत किस पर सम्राट हसूदे जो गुणगुली बाला छोड़ से हल उन्नी रात बाहर होत जनगण के दुख दौर देखार जो एवं बला उन्नी तेईस बचर छयस राज्यकाले उन्नी नय बार हजब्रत पालन करें और जे समय उन्नी हजे जो पड़तें ना उन्नी निज खरस एक सौ जन के हज कर आनत बला उन्नी प्रति रे एकशाता एक सौ एक रत नफर नाम पड़त हमारा तो पास पास तो नाम पढ़ते ही अने के पढ़ते चाहना अने के पढ़ी अने के कष्ट मन कर क्योंकि उन्नी जे प्रति रे ऐतिहासिक लेखें जो उन्नी एक सौ आकार नफर नाम पढ़त एवं ऐतिहासिक बोलें जख जख इसलमी को जल सा सुनत जो आल्ला रसुलर को कथा सुनत जो इसलमी ज्ञान गर्व कथा सुनत तक उनार दो चोख पानी मैं भेसे जित से रोज के मत कथा मन उठत आल्ला शस्तर कथा मन उठत उनार मने आल्लर भय भीति विद्यमान एक जो शासक हो जनगण के जो उन्नी रात बाहर होत एक शासक हो आल्ला रसुल प्रति उनार प्रेम भलोबासा सब खूब कठिन भाव उन्नी अनुदोपन करत दिन एवं धर्म उन्नी देख हम उन्नी जो निजे को बस हज करते ना जो पारत उन्नी राष्ट्रीय खरचे एक सौ जन के हजे पलत बला जुनी प्रतिदिन एक हज़ार को दिर हाम गरीब मिसकिन के दान करत दान कर एक भलो गुण हमारे जो छात्र छात्री आज जर सामर्थ्य आसहाय जेमन एक वृद्ध जर हाथ पाओ नाई जरा काना जरा एक बारे असच्छल ये दान खरत करा सबर का जरा सच्छल तर ना और हमें एक जिस लक्ष्य करब ये करोा कले जो अनेक आज है जमन एक मध्यवर्त फैमिल क्यों हटात तरा खूब एक अर्थ अर्थ संकटे पड़े गल एवं आप जी पारि तक गोपने जो अर्थ दिए सहायता करते एक सबर का जरा तो ये गोप चाहते पर लज्जा किस कहते पर गोपने ये करोा कले सकते सहाज्य करते जेटा बोल खुली हर मुसिदे बदानतर कथा उनार एखंड देखो जो उनार समय उनार जो चरित्र कथा बोल चरित्र सब गुणी भलो छो कई सन्द प्रबण छें सन्द प्रबण थे उन्नी बन के ध्वस करें और एक बल्लम जो उनार उग्र मेजाज छो मेजाज राग जेटा बोलो राग कंट्रोल करते जार जो प्रधानमंत्री जा फिर तो प्रिय हो पात्र हो सत्य प्रधानमंत्री हो सत्य उनके फाँसी गाँस जुलिए मेरे एखंड लक्ष्य करब जे खलिफा उनार समय शिक्षा तर संस्कृति तर विषय जो क्षगुली हो क्षगल दिखे हमें लक्ष्य करब हमें ख्याल करब जे हमारे पढ़ार आगे समय बोल उन्नी सुन्नी जे सम्प्रदाय पृष्ठत करतें उनार राजदर सुन्नी सम्प्रदाय पृष्ठकथ होत एवं इस समय जे हानाफी समाज प्रतिष्ठा इमाम आबू हानिफा छाड़ा धर्मतत्व जरा शरीर व्याख्या जरा विशेष अवदान रखें 
তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম শাফি ইমাম মুসাল কাজিম এবং আমরা লক্ষ্য করব যে এদের মধ্যে ইমাম শাফি মুসাল কাজিম এবং বিচারক আবু হুসেও যিনি কিতাবুল খাস রচনা করেন এরা যারা ইসলামী বিজ্ঞলোক যারা খলিফ হারুন হাসুর দরবারে সবাকে বর্ধন করেছিলেন হাদি চর্চার ক্ষেত্রেও এই সময়ে অনেক প্রসারতা লাভ করে এবং আমরা দেখব যে বিভিন্ন এই সময়ের সংস্কৃতির ভাষা থেকে এবং বিভিন্ন গ্রিক বর্ণনাদের ভাষা থেকে যে বইগুলি আছে সেগুলিও আরবি ভাষা অনুবাদ করা হয় এটা ছিল হারুন রশিদের একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা তারা যত আমরা দেখব যে জ্যোতির্বিদ্যা যেটাকে আমরা অ্যাস্ট্রোলজি বলবো সেটাও খুব প্রসারতা লাভ করে এবং তার যে প্রধান গ্রন্থাগারিক আল ফজল ইবন নব তিনি জ্যোতিষ উপর লিখিত কতিপয় পুস্তক পার্শ্ব থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন আমরা লক্ষ্য করব যে ইউক্লিডের এলিমেন্ট এবং টলিমের আল মাজেস্ট দুটি বইও উনি আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন এবং এ সময় চিকিৎসা বিজ্ঞের উপরে উনি অনেক অবদান রাখেন ইউহন্না ইবন মাসা এবং আনসিয়া এবং আমেরিয়াম থেকে সংগৃহীত চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত কতিপত গ্রিক পুস্তক উনি আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন এবং এই অনেকে বলেন যে এই আব্বাসি খিলাপতে সন্ধ্যা সমি সর্বোত্তম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় এবং ওমনা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ স্থানে চতুর্থের মতো হাসপাতাল সরকারি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আমরা দেখব যে তিনি দিকটাকে আমরা বললাম যে চতুর্থ শাসক গুণী বেশ আকৃষ্ট ছিলেন এবং মানকা নামে একজন ভারতীয় জ্যোতিষ শাসক গুণী বাগদাদে আমন্ত্রণ করতে নিয়ে যান ওনার রাজ দরবারে সঙ্গীতের চর্চা হতো উনি যে আরবের নৃত্য সেটাও মাঝে মাঝে এখানে চর্চা হতো সেখানে গায়ক গায়িকারাও বেতনভুক্ত ছিল তারাও গান গাইত এবং আমরা দেখব যে হারুনের সময় সর্বোচ্চ যে সঙ্গীত ছিলেন ওনার নাম ছিল ইব্রাহিম আল মাউসিলি এবং তিনি যে ইব্রাহিম আল মাউসিলির সঙ্গীতে এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে উনি ওনাকে একবার প্রায় পনেরো হাজার দিরহাম ওনার গান শুনে উনি খুশি পুরস্কৃত করলেন এবং আমরা ইতিহাসে দেখব যে ইব্রাহিম আল মাউসিলির আর ওনার মাসিক বেতন ছিল দশ হাজার দিরহাম আমরা খেয়াল করব যে উনি জ্ঞান বিজ্ঞানের যে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যেটা আমরা একটু আলোচনা করলাম উনি ধর্মতত্ত্ব এবং হাদিস চর্চার ক্ষেত্র হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন এবং এর প্রসার ক্ষেত্র উনি অবদান রাখেন এই সময়ে আমরা যারা খেয়াল করবো যে ধর্মতৃত্তি বিদ্যুর মধ্যে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুবিয়ান আল সাউরি ফজাল ইবন আওয়াত এবং ইবয় শারমাক আমরা খেয়াল করবো যে যেটাকে আমরা বাগদাদ নগরী বলব যে নগরী সে সময় পৃথিবীর সর্বশেষ নগরী ছিল যে নগরী এত সুন্দর ছিল যে মনসুর কর্তৃক একটি মসজিদ ছিল যেটা যিনি পরে উনি পোরাইট দ্বারা জীব শ্যামের সাহায্যে এটাকে আবার উনি পুনর্নির্মাণ করেন এবং সম্রাট শাসনসুদের সময়ে জনগণের যে নির্বিচ্ছিন্ন জীবন শান্তিতে বসবাস এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সুখ সমৃদ্ধি এবং তার সাম্রাজ্যে যে বিস্তৃতি আমরা বলছিলাম যে সাংবাদ থেকে হিন্দু কুশ পর্যন্ত এবং কাবুল পর্যন্ত এবং ওদিকে আফ্রিকা পর্যন্ত ওনার সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করছে আমরা লক্ষ্য করব ইসলামের ইতিহাসে খলিফা দ্বিতীয় ওমর ওনার সময় ইসলামী সাম্রাজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং এখন আমরা লক্ষ্য করব আব্বাসি খলিফা হাসুদের সময় ইসলামী সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে আমরা এখন লক্ষ্য করব যে খলিফা হাসিদ হাসিদের সময়ে উনি ইতিহাসে কি কারণে এত প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন আমি ক্লাসে বলছিলাম যে ওনার সময়ে 
বিভিন্ন গল্প সংগৃহীত করে একটি বইয়ের সংকলন করা হয় যেটাকে আমরা বলছিলাম আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা এক সহস্র এক রজনীর গল্প সেই এক সহস্র এক রজনীর যে গল্প সেই যে বই সেই বইতে যে বিভিন্ন গল্প আমরা দেখি সেই বইটি আমাদের বাংলাদেশে বাংলা ভাষা অনুবাদ পাওয়া যায় অনুবাদটা মোটা বলিমেও পাওয়া যায় আবার অনেকে সমস্ত গল্প কিছু না করে পঞ্চাশ আর ষাটটা একশো একাত্তর করো আরব উপন্যাস হিসেবেও তারা এটা বাজারে বিক্রি করছে আমার কাছে এটা বাংলা অনুবাদ ছিল তারপরও আমার কাছে আরেকটি এক সশাক রজনীর একটা সংকলন আমার কাছে সংগৃহীত আছে সেটা আমি তোমাদের দেখাই সেটা হলো বিশার একটি বই তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না যেটা এক সহস্র এক সহস্র এক রজনীর আরব রজনীর গল্প এই বইটি তোমার জাল ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র এখন যদি তোমাদের করোনা কাল যদি এখন সমস্যা করোনা কাল চলে যাওয়ার পর যদি যাদের সামর্থ্য থাকে বা মাস্টার্স অনার্স অনার্স মাস্টার্স করার পরে যাদের সামর্থ্য থাকে এই এক সহস্র এক রজনীর গল্প বইটি কিনে তোমাদের সংগৃহীত রাখবে কারণ হলো এই বইটি আমাদের ইসলামের ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পুস্তক থেকে তোমার হলিউডে বলো তোমার বলিউড বলো তারপর পাকিস্তান বলো আমাদের বাংলাদেশ বলো এই বই থেকে বিভিন্ন গল্প নিয়ে তারা বিভিন্ন সময় ছবি তৈরি করে নিয়েছে তোমরা জানো সিন্দাবাদ সিন্দাবাদের অভিযান সেটা বাংলায় আছে হিন্দিতেও আছে সেটা পাকিস্তান উর্দুতেও আছে সেটা ইংরেজিতেও আছে এটা হলিউডও করা হয়েছে আবার যুক্তরাজ্য তারাও করেছে এবং তোমরা দেখবা যে এই আলাদিনের চারাক সেটাও এখান থেকে করা আছে আবার আলিবাবা চল্লিশ চোর সে গল্পটাও এই এক সহস্র এক রজনী গল্প থেকে করা আছে এবং এই বইটা এত জনপ্রিয় যেটা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদ হওয়ার ফলে আমাদের লাভ হয়েছে যে মুসলমানরা যে সাহিত্যে শিক্ষা সংস্কৃতিতে এত উন্নত যা পৃথিবীর মানুষ জানতে পেরেছে শুধু একটি বইয়ের কারণে এবং একটি বইয়ের কারণে আমরা দেখব যে হানুষীদের এত গুণ থাকার পরও ওনাকে বলা হচ্ছে এক সহস্র এক রজনীর নায়ক ওনাকে বলা হচ্ছে ইতিহাসের রাজপুত্র শুধু একটি কারণে ওনার সময় গল্পগুলি সংগৃহীত করা হলো এখন আমি এই গল্পের যেটা ভারত থেকে অনুবাদ হলো সেখানে আমরা যিনি অনুবাদ করলেন ওনার ভূমিকাটা তোমাদের একটু পরে শোনাচ্ছে তোমরা শোনো এটার সম্পাদনায় ছিলেন তীর্থপতি দত্ত আর অনুবোধে ছিলেন চঞ্চল কুমার ঘোষ এটা এরা যখন প্রথম সংস্করণ করে তাদের কলকাতা বইমেলা চোদ্দ এগারো চোদ্দোশো চোদ্দোশো এক সাল বইমেলা যেটা জানুয়ারি উনিশশো পঁচানব্বই এরা এর আগে ওটা ভারত অনুভূতি হয়েছে কিন্তু যে দুজন দায়িত্ব নিয়েছেন যাদের নাম বললাম সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত এবং অনুবাদে চঞ্চল কুমার ঘোষ এই দুজন উনিশশো সালে বইমেলায় প্রথম এটা করেন এবং আমরা লক্ষ্য করব যে এটা এতই বিকৃত পুস্তক যে ওরা পঞ্চম মূর্ত মূর্ধন করতে বাধ্য হয়েছেন বইমেলায় দুই হাজার আঠারোতে দুই হাজার আঠারোতে আবার ওনারা এটা পঞ্চম মুদ্রণ করছেন বইমেলায় এখন আমরা তিন অনুবাদ করলেন চঞ্চল কুমার ঘোষ উনি এই গল্প শুরুর আগে উনি ভূমিকায় যে কথাগুলি বলছেন সেগুলি আমি শোনাচ্ছি এই জন্য যে এইগুলি কিন্তু আমাদের সম্পদ ইসলামের ইতিহাসের সম্পদ মুসলমানদের সম্পদ এই বইগুলি আমাদের কালেকশনে রাখা দরকার এবং এই বইগুলি আমাদের থিম আছে একটা বিষয় আছে শিক্ষণীয় জিনিস আছে 
একটা গল্প একটা গল্পের সংকলন যেখানে হাজার হাজার গল্প আছে সেই গল্পের সংকলন একটি বই এমনি তো আর জনপ্রিয়তা লাভ করে নেই চঞ্চকুমার ঘোষণার যিনি অনুবাদক ওনার অনুবাদ তোমাদের পরিবেশন হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যের কালজয়ী দশখানি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যদি নাম করতে হয় তবে তার মধ্যে অন্যতম আরব দুনিয়ার অমর কল্পকাহিনী আরব্য রচনী উনি নিজে বলছেন যে পৃথিবীর যদি দশখানি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নাম বলতে হয় তবে এর মধ্যে উনি আরব্য রজনীকে রাখছেন উনি বলছেন অসংখ্য বিচিত্র কাহিনীর মালা গেতে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ আরবি ভাষায় নাম আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা এই কাহিনী কোনো একজন মানুষের সৃষ্টি নয় হিজরি তৃতীয় শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই কাহিনীর সৃষ্টিকাল বিভিন্ন কবি ও কাহিনীকারদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই কাহিনী আরব দেশ এই কাহিনীর মূল পটভূমি হলেও আরব রজনীর কাহিনীতে ব্যাপ্তি হয়েছে ভারতবর্ষ ইরান মিশর তুর্কি গ্রিস এমনকি সুদূর তিন দেশ পর্যন্ত এই সমস্ত দেশের অসংখ্য কাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে আরব রজনীর নানান কাহিনীতে আরব রজনীর এক একটি কাহিনী যেন শিল্পীর তুলে থাকা এক একটি ছবি ব্যাপ্তিতে রচনার বৈচিত্রে কল্পনার অবাধ বিচরণে সৃষ্টি হয়েছে এক আশ্চর্য জগৎ এখানে একদিকে যে জগৎ যে জগৎ সম্ভব হয়েছে অসম্ভব এক অবাধ গতি এখানে একদিকে রয়েছে প্রেম ভালোবাসা ত্যাগ তিতিক্ষা সাহস বীরত্ব ধৈর্য মহত্ত্ব উদারতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চতুরতা আধ্যাত্মিকতা তারই পাশে রয়েছে জীবনের আরেক দিক যেখানে আছে কুটিলতা প্রতারণা নিচতা মূর্খতা যেখানে আছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে উদ্বাসিত হয়ে ওঠেনি এখানে আরও বড় জনির শ্রেষ্ঠত্ব উনি বলছেন যে আরও বড় জনের কাহিনী দীর্ঘকাল মধ্য এশিয়ার মানুষের মধ্যে সীমিত ছিল ইউরোপের মানুষের সাথে প্রথম তার পরিচয় ঘটান এক ইংরেজ নাম অ্যান্টনি গল তিনি মূল আরবি ভাষা থেকে চার খণ্ডে আরব রজনী ইংরেজি অনুবাদ করেন এই অনুবাদ পরিচিত হয় সতেরোশো চার থেকে সতেরোশো বারো সালের মধ্যে দুর্বল তার অনুবাদই প্রমাণ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল পরবর্তীকালে যারা অনুবাদ করেন তারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ই ডব্লু লেন আরব জনপন সৌন্দর্যের বিশ্বজনের সামনে যিনি প্রথম তুলে ধরলেন তার নাম রিচার্ড এফ বার্টন দীর্ঘকাল তিনি আরব দুনিয়ার নানান প্রান্তে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন এই কাহিনী এছাড়া ফরাসি ভাষায় লেখা মাদ্রাসের অনুবাদও আপন সৌন্দর্যের উজ্জ্বল বাংলা এক সজ্জাক রজনীর যে আমরা অনুবাদ কারকের নাম বললাম যিনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্ব সাহিত্যের বিশ্ব সাহিত্যের যদি কালজয়ী শ্রেষ্ঠ দশখানি সৃষ্টি থাকে তার মধ্যে একটি হলো আমাদের আরও প্রয়োজন তোমাদের পরীক্ষায় ছোট প্রশ্ন আসে ওই যে যখন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও চার নম্বর করে থাকে আলিফ লাইলা অথবা যে একশো সাত রজনী এরকম আসে তোমরা তখন এই কথাগুলি লিখবে আর আমার যেটা অনুরোধ ছিল সেটা হলো এই আরব্য রজনী এই আলিফ লাইলা এই বইটি তোমরা কিনে তোমাদের সংগ্রহ রাখবে যে গ্রন্থের জন্য মুসলমানরা আজ পৃথিবীর শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলমান জাতির তাদের যে মূল্যবোধ তাদের যে রুচুবোধ তাদের যে বীরত্ব তাদের যে সাহসিকতা তাদের যে প্রেম তাদের যে ভালোবাসা তাদের যে দেশ প্রেম তাদের আত্মত্যাগ সব কিছুই বিশ্বের মানুষ এই আলিফ লাইলা পড়লেই তারা বুঝতে পারবে এটা আমাদের একটি মূল্যবান গ্রন্থ যার জন্য খলিফাসন্তের সময় এই গ্রন্থটি সংগৃহীত হওয়ার জন্যই ওনাকে বলা হয় 
এক সহস্র এক রজনী নায়ক ঐতিহাসিক টেনাকে বলেন আরব রজনীর নায়ক বা রাজপুত্র আমরা দেখব যে এই আরব রজনীর রজনীর নায়ক গিরে পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাস খলিফ হাসনুদের রাজত্বকালটা এত উচ্চমানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল ওনার নিজের গুণ ছিল যিনি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিলেন উনি নিজের গুণ ছিল জনগণের দুঃখ দুর্দশার হাতে দেখতেন উনার নিজের গুণ ছিল জনগণকে একটি দেশের জনগণ তখনই সুখী থাকে যখন জনগণ শান্তি থাকতে পারে যখন জনগণ অর্থনৈতিক দিক বা সচ্ছল থাকে এই গুণগুলি সম্রাজ্যের সময় ছিল এর পাশাপাশি উনি যে জন্য বিখ্যাত সেটা হলো এক সহস্র এক রজনী গল্পের কারণে উনি বিখ্যাত হয়ে আছেন এখন তুমি তোমাদের আরেকটি তথ্য দিই সেটি হলো আমরা বাংলা সাহিত্যের আরেকজন লেখক জানি যার নাম শকত ওসমান শকত ওসমান ওনার প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান শকত ওসমান তার সাহিত্যিক নাম তার জন্ম উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে দোসরা জানুয়ারি যেটাকে আমরা বলব এখন দুই জানুয়ারি এখন আর দোসরা বলে না তার জন্ম উনিশশো সালের দুই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবল সিংহ করে পরবর্তীকালে ওনার পরিবার বাংলাদেশে চলে আসে এবং উনি এখানে সাহিত্যঙ্গনে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেন ওনার লেখালেখির জন্য আমরা যে পুরীর বলছিলাম যে শকত ওসমানের আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান ওনার সাহিত্যিক নাম শকত ওসমান এবং শকত ওসমানের কথা আমি কেন বলছি এখন শোনো সেটা হলো উনি একটি উপন্যাস লিখলেন যে উপন্যাসের নাম হলো কৃতদাসের হাসি এই কৃতদাসের হাসি এই যে গল্পের মূল থিম এই যে গল্পের যে মূল উপযোগ্য বিষয় সেটা উনি নিলেন এই খলিফা হারুন সুদের সময়ের এই যে আরও বড় জনি আছে এক সহস্র এক রজনী এই গল্প পড়ে ওনার ম ওনার মনে যে মনোভাব জন্ম নিল যে আমি এই গল্প থেকে আমি বাংলা ভাষায় একটু উপন্যাস লিখব এখন দেখো ওই কথা বলার জন্য যে আরব রজনী উনি পড়লেন আরব রজনী পরে একটি গল্প ওনার ভালো লাগলো সেই গল্পটা আমি বলবো সেই গল্প থেকে উনি উপযোগ্য করে উনি লেখলেন কৃতদাসের হাসি এবং লেখাটা আমাদের স্বাধীনতার আগে সত্তর দশকে লেখা তখন পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে আমরা সেই সময় লেখাটা তো উনি লিখছেন এটাকে আইব সরকারের বিরুদ্ধে কৃতসের হাসি আমি বলবো বলবো কেন 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 লেখা হচ্ছে তারপরও আমরা জানি যে এই কৃতসের হাসিগুলো উপন্যাসের জন্য উনি পরবর্তী গেলে আদমজি সাহিত্য পুরস্কার পান উনি জীবনে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু এটা হচ্ছে ওনার সবচেয়ে বেশি সাহসিকতাপূর্ণ একটি উপন্যাস এখন আমরা আবার আসি খলিফ হাস খলিফ সময়ের কাহিনীতে সেখানে যে আমরা বলছিলাম জুনি রাত্রে গোপনে বাইর হতেন ওনার সাথে ওনার প্রধানমন্ত্রী থাকতেন ওনার সাথে ওনার ওনার প্রধান কোতোয়াল মাসুর থাকতেন এবং ওনারা যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি শিকার হতেন তারও কিছু কিছু গল্প এই এক সহস্র রজনীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং তোমাদের বলার জন্য বলে রাখি যে খরিফ আসনের সময়ে এখন যে কথাগুলি বলছি এগুলি তো আর খাতায় লিখবে না এগুলি জানার জন্য আর কি যে আমরা জানলাম যে এক সহস্র রজন গল্প গল্প মধ্যে কী কী আছে এগো এই বইটি এত বিখ্যাত কেন এবং খরিফ আসনের সময়ে একটি গল্প এরকম প্রচলিত আছে যে উনি রাগ করে একবার ওনার যে স্ত্রী জুবাইদাকে বলছেন যে যদি উনি আজকে দিনের মধ্যে ওনার এই রাজ্য ছেড়ে না যেতে পারেন তাহলে ওনার সাথে ওনার থাকাটা সম্ভব না 
জো বাইডেন এক বিদেশি মহিলা ছিলেন উনি উপস্থিত বুদ্ধি ছিল ওনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল উনি রাজ্যের আলেমের সাথে আলাপ করলেন এবং সন্ধ্যায় উনি রাজদল ফিরে আসলেন খলিফা হারুন গোন্দা লাগালেন গোন্দার কাছে খবর নিলেন যে আমার সম্রাজ্ঞী সূর্য অস্ত্র যাওয়ার আগে আমার রাজ্য ত্যাগ করতে পেরেছিল কি না শর্ত হয়েছিল সূর্য অস্ত্র যাওয়ার আগে সম্রাজ্ঞীকে রাজ্য ত্যাগ করতে হবে নতুবা তার সাথে উনি থাকবেন না যখন গোয়েন্দা বললেন যে না উনি কিছু দূর যাওয়ার পরে উনি একটি আশ্রয়ের সময়ের পরে উনি একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন এবং মাগরিবের পরে উনি এখান থেকে বাইরে আসছেন যখন সম্রাজ্ঞীকে খুলবের সামনে হাজির করা হলো সম্রাজ্ঞী যুবেদে বললেন যে আপনি আপনার আমাকে আপনার রাজ্য ত্যাগ করতে বলছিলেন কিন্তু আমি আপনার রাজ্য সূর্য আগে ত্যাগ করেছি আমি তো মসজিদ আশ্রয় নিয়েছি মসজিদ তো আপনার রাজ্য না এই উপস্থিত বুদ্ধির জন্য খলের হাসুর হাসু খুশি হলেন এবং বলেন যে যদিও আমি রাগ করে বলছিলাম কিন্তু তো তোমাকে তো ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না কিন্তু তোমার উপস্থিত বুদ্ধি থেকে আমি খুবই খুশি হয়েছি এখন আমরা আসি যে শকত ওসমান শকত ওসমান উনি যে বইটা লিখলেন কৃতশাসী এর আগে এক বিকল্প আমরা বলে রাখি যে যেমন সম্রাজ্ঞী যুবাইদের কাছে যখন আসলো তোমাদের ছোটো প্রশ্ন আসতে পারে সম্রাজ্ঞী জুবাই দেখেছিলেন তারপর এখানে আসতে পারে যে জাফর কথা বললাম প্রথমটি জাফর কে ছিলেন এই যে বার্মিকির বংশের যে হানুসিদ্ধির যে খলি প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ওনার যে গৃহশিক্ষক ছিলেন ইয়াহিয়া আসতে পারে ইয়াহিয়া কে ছিলেন তারপরে এই আরেকটা বলছিলাম ওই যে বলে দিন তারিখের বোন লাইলা যাকে আমরা বলছি আরবীয় জোয়ান অফ আর্ক তার বিশ্বস্ততার বিশ্বস্ততার জন্য তার খেতির জন্য তার শাসকদের জন্য এদের উপরে ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসতে পারে জোয়া আরবীয় জোয়ান আর জোয়ান অফ আর কাকে বলা হয় চাপর বানকে গেছিলেন ইয়াহা বানকে গেছিলেন তারপরে আরব রজনী বলতে কি বুঝো যার একটু ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসতে পারে এখন আমরা আসি যে এই শগত ওসমান ও সম্রাজ্ঞী জুবাইদা কাকে বলে সম্রাজ্ঞী জুবাইদা সম্পর্কে কী জানো এখন সম্রাজ্ঞী জুবাইদা উনি যখন সম্রাটের সাথে উনি যখন খসলান পালন করতে গেলেন সে সময় আমরা লক্ষ্য করব যে হজের সময় উনি সম্রাটের সময় গেলেন এবং সে সময়ে হাজির জন্য কষ্ট হতো পানির কষ্ট সম্রাজ্ঞী জুবাইদা উনি পঁচিশ মাইল দূর থেকে একটি নহরের ব্যবস্থা করলেন মক্কা পর্যন্ত যাতে হজ মৌসুমে হাজিদের কষ্ট না হয় সেই পঁচিশ মাইল দূর থেকে উনি পানি নহরের মধ্যে পানির ব্যবস্থা করলেন সেই সময়ের খরচ হয়েছিল বিশ লক্ষ দিরহাম যেটাকে আমরা বলবো নহরি জুবাইদা তো নহরি জুবাইদা হইল মক্কায় সেই সময়ে হাজিদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য সম্রাজ্ঞী জুবাইদা মক্কা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে যে নহর থেকে পানি আনার ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা ইতিহাসে নহরি জুবাইদা নামে পরিচিত সেই সময় এটা খরচ হয়েছিল বিশ লক্ষ দিরহাম এখন আমরা এই যেটা বলছিলাম যে এই যে শকত ওসমানের কৃত হাসি সম্পর্কে কৃত হাসি উপন্যাস উনি যে 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 জায়গা থেকে উনি উনি এ কর্পোরা লেখার বিশ্বপুস্তক খুঁজে পেয়েছিলেন সেটা হলো এক সহস্র এক রজনী গল্প থেকে আমরা এ বলছিলাম এ গল এ উপন্যাস লেখার পিছনে যে কাহিনী ছিল সেটা হলো একদিন সম্রাট একদম খলিফ হানুসিদ ওনার প্রধানমন্ত্রী জাফর এবং ওনার প্রধান কোতোয়াল মাসুরকে নিয়ে উনি যাচ্ছেন এবং রাত্রিবেলা উনি দেখছেন যে এক কুটির থেকে অনেক হাসির শব্দ আসছে উনি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন এবং মাসুর জিজ্ঞাসা করলেন ও কুটির থেকে এত হাসির শব্দ কিসের এরা বলল যেখানে তাতালি নামক আপনার রাজদরবারের এক চাকর বসবাস করে এবং তার স্ত্রী মেহের জাত তার সাথে থাকে তারা দুজন আপনার রাজদরের কাজ শেষে এখানে তারা জীর্ণ কুটিরে থাকে এবং দেখেন তারা যে স্বামী স্ত্রী তারা রাত্রে তাদের যে কী সুখীময় জীবন যাপন করছে তারা কি হাসাহাসি করছে এই যে কৃত দাস হাসছে এই গল্প উপযুক্ত করে শকত ওসমান লেখলেন কৃত দাসে হাসে সম্রাট হারুন হারুন বললেন 
যে মাশরুর এক কাজ করো তুমি এই কৃতদাসকে কৃতদাসীর কাছ থেকে আলাদা করো তুমি কৃতদাসীকে রাজদরবারে আলাদা রাখো কৃতদাসকে আমার কাছে নিয়ে আসো কৃতদাসকে কৃতদাসীর কাছ থেকে আলাদা করা হলো স্বামী স্ত্রীকে আলাদা করা হলো রাত্রেবেলা কৃতদাসের মুখে আর হাসি ফুটে না সম্রাট চিন্তা করলেন আমার রাজদরবারে এত কিছু এত আনন্দ এত ভালো খাবার দাবার এত সুন্দর পরিবেশ তাও তো কৃতদাস আসছে না তখন প্রধানমন্ত্রী জাফর বললেন মাসুর কোতাল বললেন প্রধান কোতাল যে হুজুর সুখ সমৃদ্ধি শুধু অর্থ দিয়ে হয় না এগুলোর জন্য মনের মধ্যে আলাদা একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ লাগে কৃতদাস এবং কৃতদাসী তারা যদিও গরিব যদিও তারা স্বামী স্ত্রী তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ আছে তাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে এই দুটি জিনিস স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা দাও জরুরি যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসার কমতি থাকবে সেখানে যতই অর্থ থাকুক সুখ সমৃদ্ধি থাকবে না খুলিবাস হার রশিদ কৃতদাসকে রাজপ্রসাদ আনলেন কেউ কেউ বলেন ওনাকে ব্যাতালগত করা হলো হাসার জন্য উনি হাসলেন না মূল থিম যতই গরিব থাকা হোক যতই স্বামী স্ত্রী গরিব থাকা হোক তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা থাকে রাত্রে তাদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্যতা ফিরে আসবে এখন এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় নিয়ে যখন শকতোষ মান আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তান নামে রাষ্ট্র ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের আন্ডারে অধীনে আইবের শাসনের অধীনে তখন উনি লিখছেন উনি আইব শাসনকে বোঝাচ্ছেন যে আমরা এরকমের একটা শাসনের মধ্যে আছি আমরা কিছু দাস হিসেবে আছি আমাদের সুখ শান্তি নেই এই যে রূপক অর্থে উনি ব্যবহার করলেন রূপক অর্থে উনি ব্যবহার কর ব্যবহার করলেন কিছু দাস হাসি ওই গল্প থেকে উনি পড়লেন ওই গল্প থেকে উনি মূল বিষয় থিম শিক্ষা নিলেন এবং উনি লিখলেন কিছু দাসে হাসি উপন্যাস মূলত লিখলেন আইব সরকারের বিরুদ্ধে আমরা যে পরাধীন আমাদের পরাধীনতার কথাটা উনি গ্রুপ করতে সুন্দর করে তুলে তুললেন তাহলে আমরা কী পেলাম যে একশো সাক রজনী গল্পটা লেখা হয়েছে অনেক দিন আগে সেই গল্পকে উপযুক্ত করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম সৃষ্টি তৈরি করা হলো আমাদের স্বনামধন্য লেখক শকতোষমান তিনি লিখলেন কৃত সাহসী এখন আমরা আসি খলিফ হাসুদ্দিন হারুন রশিদ পড়াতে যে আমরা আশেপাশে অনেক কিছু কথাই বললাম এগুলো আমার জানার জন্য বলা তোমরা যখন কলেজে পড়ো এগুলো জানা খুব জরুরি খুব জরুরি দরকার কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এক সহস্র এক রজনী কখন লেখা কোন খলিফার আমলের সময় এটাই হলো না যদি বলতে পারো তা তো একটা লজ্জার বিষয় না এবং যে কথাগুলি বললাম এবং দেখো কত মানে মানে আশ্চর্য লাগে এবং খুশিও লাগে ভালোও লাগে যে কলকাতা থেকে যিনি চঞ্চল কুমার গোস্বামী যিনি যিনি অনুবাদক লিখছেন কত সুন্দর করে লিখছেন যে পৃথিবীতে যদি দশটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম থাকে তার মধ্যে একটি এক সহস্র এক রজনী আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা এখন আমরা মূল পড়ায় পড়ে আসি জায়গায় আসি সেটা হলো যে আমরা যে খলিফান রশিদ যে আমরা বলছিলাম যে ওনার আঠারোশো দুই সালের কথা আমরা যেটা বলছিলাম বাইশ জেন্ডার নাইসে ফ্রাসের বিরুদ্ধে উনি যেটা অভিযান শুরু করেছিলেন এবং আঠারোশো ছয় সালে উনি এটা বন্ধ করেন আমরা বলছিলাম উনি ওনার জীবনের নয় বার হজব্রত পালন করেন আমরা এখন লক্ষ্য করবো যে আঠারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে উনি ওনার স্ত্রী জুবাইদা আমিন এবং ওনার দুই সন্তান মামুনকে নিয়ে হজ পালন করতে গেলেন এর আগে সাতশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে উনি ওনার স্ত্রী জুবাইদার পীরে পীড়িতে এবং আব্বাসী অনেক আত্মীয় সন্ত পীরে পীড়িতে উনি একটি মনোনয়ন দান করলেন উনি তার পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদকে আলামিন উপাধি দিলেন এবং সাত বছর পর তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহকে আলামিন বিশ্বস্ত উপাধি দিলেন এবং দুজনকে নিয়ে উত্তরাধিকার মনস্থ করলেন নিযুক্ত করলেন পরে তিনি তৃতীয় পুত্র কাশিমকে মুতামিন 
মানে যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছিল উপাধি দিয়ে মামুনিয়ার উত্তরকে মনোনীত করেন তার অতন তিন ছেলেকে পরপর মনোনয়ন করলেন কিন্তু উনি বললেন তবে শর্ত থাকে যে যে মামুন কর্তৃক কাশিম খলিফা পদের অযোগ্য বিজিত হলে তিনি তাকে অপসারণ করতে পারবেন হানুসাদের যুবদ্দশায় আমিনকে পশ্চিমাঞ্চলে মামুনকে পূর্বাঞ্চলে এবং কাশিমকে মেসোপটেমিয়ায় নিয়োগ করা হয় শাসনকর্তা হিসাবে এই নিয়োগটা করা হয়েছিল সাতশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখবো আটশো দুই খ্রিস্টাব্দে যখন উনি হস করতে গেলেন উনি মহিষীকে মহিষী স্ত্রী যুগা থেকে নিয়ে আমিন এবং মামি উনার সঙ্গে ছিল উনি যে চুক্তিটা করেছিলেন সেই চুক্তিটা তখন উনি দলিল আকারে কাবা গৃহে গচ্ছিত রেখে আসলেন এবং এই আশ্বাস দুই খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জুবেদা আমরা লক্ষ্য করব উনি হাজিদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য নহরি জুবেদা সৃষ্টি করেছেন যার বিশদ ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিলাম আমরা লক্ষ্য করব যে উনি পরপর তিন ছেলেকে নমনে দিচ্ছেন মনোনয়ন দিচ্ছেন কিন্তু খলিফা হাসপাতের মৃত্যুর পর আমরা লক্ষ্য করব খলিফা আমিন এবং মামুনের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দুই ভাই বিরোধে জড়ায় পড়ে এবং এই যে গৃহযুদ্ধ গৃহযুদ্ধে পরে দেখলাম আমিন পরাস্ত নিহত হলে তার জায়গায় মামুন আব্বাসি বংশের খিলাফতে আসীন হন আমরা যে জিনিসটা আমরা বলছিলাম সেটা হলো যে খলিফা রসুদের ওনার কৃতিত্বের জন্য ঐতিহাসিক খোদা বক্স তিনি বলেন বোথ ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট হারুন রশিদ হ্যাড একর্ড ইন ইন্ডিস ফুটেবল প্রাইমেস ইন দ্য প্রাইমেস ইন দ্য হিস্টোরি অফ দ্য খালিফস তিনি বলছেন যে পাশ্চাত্য এবং প্রাচীর্যের খলিফাদের ইতিহাসে হানুসিদ অপ্রতন্দ্বীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন আমরা খেয়াল করব যে সমাহারসুদের সময়ে যে উনি আগের যে সম্রাট গড়ছিলেন তার চেয়ে তার চেয়ে উনি ওনার বাগদতকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতজমপূর্ণ এবং ঐশ্বর্যশালী নগরীতে অনুপ্রেরিত করেন এর যে সুরম্য রাজপ্রসাদ সুসজ্জিত হেরেম আড়ম্বরপূর্ণ দরবার নয়না বিরাম মিলনতন এবং আমির উমরাগনের বিমুগ্ধ কর হরমরাজি সত্যি সে সময়ে একটি বিস্ময়ের বস্তু ছিল রূপকথা স্বপ্নপুরি বাগদাদের ঐশ্বর্য সৌন্দর্য বহু কবি সাহিত্যিক তাদের রচনায় লিপিত করে গেছেন এখানে উল্লেখ্য যে কৈলাসুদের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জুবাইদা এবং সম্রাটের বোন উলাইহা তারা দুজনই অনেক নতুন সাজসজ্জা পোশাক আসনের বেসনের ব্যবস্থা করেন এবং দুজনই অনেক সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যেগুলি পরবর্তীকালে বই বিশ্ব ফ্যাশন প্রিয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় আমরা লক্ষ্য করব যে সময়ে বাগদাদ নগরী যে যে ঐশ্বর্য এই যে গৌরব এই যে প্রাণচাঞ্চল এই যে প্রাণ চাঞ্চল্য যার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন নগর থেকে অনেকেই বাগদাদ নগরীর সাথে সম্পর্ক রাখত এখানে আমরা আরেকটি কথা উল্লেখ করি সেটা হলো খলিফা হারুন রশিদ উনি 
ওনার এই যে রাজ্য সীমানা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলেন এর জন্য ওনার একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক বই বিশ্বের সাথে গড়ে ওঠে আমরা খেয়াল করব যে ফ্রান্সের যে শাসক ছিলেন সালিম্যান ওনার সাথে ওনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে উনি ওনাকে কবিতা লিখতেন উনি ওনাকে কবিতা লিখতেন এবং বলা হয় যে ওনাকে উনি অনেক তৈজসপত্র এবং এবং একটি জলগুড়ি উপহার দিয়েছিলেন এবং সালিম্যানকে উনি নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতেন এদিকে আমরা লক্ষ্য করব যে চীনের যে তৎকালীন রাজা ফাকফু তার সাথে ও খলিফার একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার অর্থ হলো যে খলিফা হারুন সহিত ওনার রাজ্যকে শুধু সুসংহতি করেন নেই উনি বহু বিশ্ব অন্য রাষ্ট্রের সাথেও ওনার একটা বন্ধুত্ব এবং কূটনীতিকপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে উনি সক্ষম হয়েছেন এখানে আর তকদুল্ল যুগ ঐতিহাসিকরা বলেন যে রোমান এক রোমানী ছিল নাম হেলেনা হেলেনের সাথে উনি প্রেম পরিণয়ে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এবং এই রোমক রোমনী যে হেলেন ওনার সাথে উনি প্রেমের সম্পর্কে জড়ান এবং ওনাকে নিয়ে উনি অনেক কবিতাও লিখেন তাহলে আমরা এই খলিফাকে আমরা ওনার অনেক বিচিত্র গুণের এক মানুষ হিসেবে আমাকে পেলাম কিন্তু সবচেয়ে ভালো গুণ যেটা সেটা হলো উনি উনি সাম্রাজ্যকে অনেক বিস্তৃত করলেন জনগণের দুঃখ চলছে রাত রাত্রে বের হতেন আর ভালো গুণ হলো যে জনগণ শান্তি থাকার ব্যবস্থা করলেন আর ভালো গুণ হলো যে জনগণকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রদান করলেন আর একটা গুণ হলো যে বাগদাত নগরীকে সৌর্য বীর্যে একজন জাক জমক পূর্ণ একজন একটি ঐশ্বর্যশালী নগরীতে উনি পরিত করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করলেন আমরা এতক্ষণ লক্ষ্য করলাম যে এই যে বাগদাদ নগরীর যে আমরা জাঁকজমক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর কথা বললাম এ সম্পর্কে পি কে হেত্রি তার হিস্ট্রি অফ দ্য আরব গান্ধী বলেন হিস্টোরি অ্যান্ড লিজেন্ট ইউনিট ইন প্লেসিং দ্য মোস্ট ব্রিলিয়ান্ট পিরিয়ড অফ বাগ দ্য ডিউরিং দ্য খিলাফাত অফ হারুন রশিদ ইট ওয়াজ দেন দ্যাট বাগদাদ বিকম এ সিটি উইথ নো পেয়ার থ্রো আট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড উনি বলছেন যে বাগদাদ নগরী এমন এক নগরী যা সমক্ষ সমকক্ষ পৃথিবীর অন্য কোনো নগরীকে করা যায় না মানে বাগদাদ নগরী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী আমরা লক্ষ্য করব যে খলিফান যুদ্ধের সময়ে শান্তি এই যে ঔষধ্যপূর্ণ শাসন ক্ষমতা এই যে প্রাচুর্য পড়া আব্বাসীয় খিলাফত শান্তির শৃঙ্খলার সুশীত বহমান এই যে আব্বাসীয় খিলাফত যার জন্য উনি সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন এই জন্য ঐতিহাসিক আমির আলী তার আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন আমি আবার বলছি সম্রাট হারুসিদের যে সুশাসন এই ঐশ্বর্যপূর্ণ বাগদাদ নগরী এই যে শান্তি সুশীতল প্রবাহিত একটা সাম্রাজ্য আব্বাস সাম্রাজ্য এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমির আলী তার আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন পরিহিম এস কেয়ারফুলি এজ ইউ লাইক ইন দি স্কেল অফ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিসিজম হারুন শিত উইল অল এ স্টেক র্যাঙ্ক উইথ দ্য গ্রেটেস্ট সভরেন্স 
and rulers of the world jar bangla korte amra bangla jodi onubad kori jar bangla onubad darai oichashik samalochonar shukno drishtite chachai korleo tini sarbokaler bishe sarboshreshtho naraputi o shashokgoner onnotomo bole bibejito hoben আমরা এতক্ষণ খলিফা হানুসিদের তার ক্ষমতারণ তার আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন তার বই বিশ্বে তার বই সূত্র আক্রমণ পতিত করা তার সাম্রাজ্যকে একটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী সঙ্গীত সাম্রাজ্য পরিত করার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম এর বাইরে আমরা এক সহস্র এক রজনী আলিফ লাইলা সম্পর্কে আলোচনা করলাম আমরা এ সমস্ত কিছু করলাম তোমাদের জানার জন্য এই বৈশ্বিক যে সমস্যা করোনা মহামারীর সমস্যা এই সমস্যায় তোমরা নিরাপদে থাকতে চেষ্টা করবে তোমাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে আমরা এই ক্লাস নেওয়ার সময় এক ছেলে লিখছে তার নাম রসুল ফাহিম সে লিখছে স্যার সাজেশন সিট রেডি করেন এবং স্টুডেন্টদেরকে দিন যাতে করে একজনের জন্য প্রেশন নিতে পারে আমার সুপ্রিয় ছাত্র রসুল ফাহিম তোমাকে বলছি তোমার অবতির জন্য বলছি যে আমাদের এই করোনা যখন মানুষের ব্যাপক আক্রমণ করে নাই যখন আমরা ক্লাস নিচ্ছিলাম তখন আমি প্রথম বর্ষের যে পত্রটি পড়াই সেই পত্রটির উপর ছোট প্রশ্ন তারপরে তোমার ওই যে খ বিভাগের প্রশ্ন তার গ বিভাগের বড় প্রশ্ন আমি সাজেশন দিয়ে দিয়েছি তুমি যদি সংগ্রহ করতে না পারো তবে অন্য তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করো যদি না পারো তাহলে আমি যে বলছি যে প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাসের বাইরে আমি ক্লাসের বাইরে ক্লাস নিব সেটা শুধু সমস্ত ইয়ারের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু বেশি কিছু বলার জন্য তবে ওইরকম একটা ক্লাসে আমি তোমাদের ওই সাজেশন নিয়ে টালাপ করবো এর আগে তুমি চেষ্টা করো ওই নোটগুলি ওই সাজেশনগুলি জোগাড় করতে এক দ্বিতীয়ত আমাদের বিভাগীয় প্রধান স্যার উনি নিজে আরও পাঁচটি অনার্স প্রথম বছর থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলেছেন তোমরা ওই সব ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে ক্লাস দেখবে এবং ওখানেও তোমরা বিভিন্ন ম্যাডামদের অনুরোধ করবে যে ওই সব ম্যাডামরা যেন তোমাদের সাজেশনের ব্যাপারগুলি ম্যাসেঞ্জার দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি ওনরা করোনা যদি আর যদি দু এক মাস থাকে আমরা আশা করবো যে আগস্টের ছয় তারিখের মধ্যে ইনশাল্লাহ করোনাটা কমে যাক আমরা আশা করবো আল্লাহ কাছে দোয়া দোয়া করবো যদি না কমে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটু বন্ধ দিবেইতে হয় তখন আমি অন্য পত্রেরও সাজেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করবো কিন্তু তোমাদের এই জুলাই মাস ঈদের আগ পর্যন্ত এভাবেই ক্লাসগুলি তোমরা নাও তোমরা কলেজের ফেসবুকেও থাকবে ওখানেও আমাদের ম্যাডামরা আমাদের ক্লাস আপলোড করেন এবং আমাদের বিয়োগ প্রধান যে পাঁচটি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলেছেন ওখানেও ম্যাডামরা ক্লাস দেন এবং আমার ক্লাসগুলি আমাদের গ্রুপেও থাকে এবং আমাদের কলেজের ফেসবুকেও থাকে তাহলে তোমাদের অনেক সুবিধা হলো তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমাদের ক্লাসগুলি সংগ্রহ করতে পারছো আমরা এর পরবর্তী যে ক্লাস সোমবার দিন রাত্রে সাড়ে দশটায় আমরা তৃতীয় বর্ষের আমি যে পেপার পড়াই সেই বিষয়ের পড়ার জন্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রী আছো তাদেরকে আমাদের গ্রুপে আগে সংবাদ দেওয়া দেওয়া হবে যে কখন ক্লাসটা নিব তোমরা সকাল সবাই একটি থাকবে ভালো থাকবে 
প্রথম বর্ষের ছেলেমেদের বলি আমি সবের ছেলেমেদের বলি যে আমরা একটা ফান তৈরি করব ঈদের আগে যে আমি একটা আমার মোবাইল নম্বর দেবো যেটা গ্রামের নম্বর সেখানে যে যেরকম পারে যদি সহযোগিতা করে আর আমাদের কিছু ছাত্র নেতা আছে ভালো ভালো ওদের কাছ থেকে আমি কিছু নেবো আমার কাছে কিছু দিয়ে যদি আমরা পাঁচটা ফ্যামিলিকেও পারি দশটা ফ্যামিলিকেও পারি ঈদের আগে ওদের একটু খাদ্য সহায়তা দেবো তো আমরা ঈদের আগে তোমাদের ঈদের তিন চার দিন আগে তোমাদের জানিয়ে দেবো ক্লাসে আমাদের কত ফান উঠল এবং আমরা কোন অঞ্চলে যে তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দিলাম কারণ দুটো একটা দুটো লাভ হলো যে আমরা কর্মকালীন সময়ে শুধু ক্লাস না আমরা গরিব মানুষদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করতে পারলাম আমি আজকে আমার ক্লাসের পরে আমি আগে আমার একটা গ্রামে রবির নম্বর দেওয়া আছে এরপর গ্রামের নম্বর দেব যেটা আমার বিকাশ করা যদি এমন কেউ সচ্ছল একটা থাকে আগে সচ্ছল আমার ক্লাস অনেক ছেলে মেয়ে পায় পেয়েছে আমি সচ্ছল অনেকে ছেলে মেয়ের বাবা মা উকিল আছে ইঞ্জিন ইঞ্জিনিয়ার আছে ভালো ভালো আছে এরা যদি সচ্ছল থাকে করোনা করোনার সময় কী অবস্থা জানি না যদি পঞ্চাশ একশো টাকা দেওয়া হয় সহায়তা করে আমরা যদি কিছু দিই তাহলে আমরা দরিদ্র কোনো এলাকায় আমি ছেলেমেদের বলছি তোমাদের এলাকায় কিছু গরিব ছেলে লোক খুঁজো খুঁজে বের করো যাদেরকে আমরা সহায়তা করতে পারি তো তোমরা ভালো থেকো এবং সবাইকে নিরাপত্তা রেখো নিজেও নিরাপত্তা থেকো আমার জন্য দেওয়া করো আসসালামু আলাইকুম খুদা হাফেজ